。各位观众，大家好，欢迎关注 NBA 最前线的暑期特别节目。今天呢，我们请来了大家期待已久的林书豪。今天呢，杨健跟杨毅二杨跟林书豪呢，在这里来分享一下他在目前的一些心境跟大家的期待的一些感受。书豪你好，你好，非常高兴呢，来到我们最前线啊。当时其实你已经是我们的一个老朋友了。哎，舒豪你好，你好，非常欢迎林书豪今天来做客 NBA 最前线的这个节目。大家看啊，现在是书豪站在我们身边了，咱们今儿跟书豪得好好聊聊。嗯，哎，好呀，你好，哎，大家好啊，看现在是林书豪在咱们这儿老朋友了。对，呃，还是很记得，就是。中文没有那么好，所以<笑>在自由球员开市场开启之后，你也谈到了很多困难。我们特别想知道这个心境的准备的状态是一个什么样的一个状态。呃，最简单的可能就是我的篮篮球生涯，特别是在这这个 NBA 这九年，嗯，如果你问我，我可能觉得百分之八十、百分之九十也是比较像地地桥啊、呃，可能比较难。然后我知道我的个性。我从小就是不怕有很大的梦想，不不怕去追自己的有有什么想法，我就我就很努力去追这这这个梦想啊、嗯。所以我一直觉得我打球的时候最想达到的就是可以成为到一个我自己觉得我可以成为到一个地步，一个球员。我在 NBA 里九年，虽然是很辛苦，可是我也是非常非常感谢每每天非常满足。可是我也知道，我还没有成为到我可以成为到一个球人。我想问说，舒豪，你经常说，呃，我的终极梦想不是金钱，也不是说地位，我的终极梦想就像刚才你一直在强调，想成为自己认为可以成为那样的球员。这个这个上限，你给自己定的一个上限到底是什么？就是一份有合同的 NBA 球员，还是超级巨星，或者是强队的主打球员，亦或是总冠军？因为有时候我没有一个非常就是 clear 的一个答案，嗯、可是比较 vague 的，就是我一直觉得我可以是一个很好的 NBA 先发控球后卫，就是我的特点就是很有领袖气质。啊、呃，然后可以控制这全部的比赛，可以把我队友的表现都提高，这，这从小就就可能是我的我的特点，嗯，所以还是觉得我可以当一个先发控球后卫在 NBA 里，然后带一个球队去这个季后赛，然后数据我不知道，会不会是明星我不知道，会不会赢这个冠军我不知道，可是到最后我只是想要这个机会 ，I just want a chance。可能不会是像一个 Steph Curry 或者 Russell Westbrook， 可是不会是一个板凳球员或者第十二，你 you know, 第十二到十五个球员，我可能就是觉得啊、呃，一个 top three option。嗯，嗯、呃，除了我想，我特别想跟你这个分享，就是说，除了难过跟遗憾之外，你心中会不会有一种觉得不公平的感觉？呃，你是一个表里如一的人。而在 NBA 的世界里，有很多的情况是他没有付出那么多，反而他得到了更多。你会不会觉得有这种不公平，这样的情绪让你感到很沮丧？嗯，就是看你的想法。从小我在美国打球，亚洲人就不公平，我已经了解，嗯、呃，非常习惯了。从小就是我一打好，他们可能不会说哦，他打好，他可能会说哦，他的对手没有那么强。就是这样子，然后可以大概是多是你多几岁多大的时候你就这个意思，不管是几岁是从头到尾哦，所以从一个方面我可以说哦这个很不公平，为什么我 NBA draft 我打得那么好，然后没有球队想选我，可是我觉得到最后我有机会上场，我可以控制我的表现，如果我没有全部都打好。那我不用管这是不是公平还是不公平，因为人生就是不公平。那可能现在我就是觉得 ，OK， 好，现在情况就是这个情况。那我还是专注我自己，希望我可以做好，呃，就是准备好做好自己，呃，就是这样子。然后还是希望我可以每天都专注这些，呃 ，positive 的东西，嗯、呃。希望可以有一个比较感谢的态度。
。我们下面呢就跟书豪呃回忆回忆他在就是最近几年的一些职业经历，来分享一下很多球迷特别关注的一些鲜为人知的故事、嗯。啊，我们就是从呃火箭开始，因为经历了林书呃林书豪林疯狂的那个那个时期，我然后到了就是火箭，就是莫雷给了你那样一份合同。那当时那个合同后来被很多球迷叫做毒药合同，嗯，然后有很多球迷说，当时火箭莫雷给你那个合同是造成后来林书豪职业生涯当中有一些颠沛流离的这种情况出现的原因，嗯，你有没有这么想过？我很诚实的讲出去，我就是很想留在纽约，嗯，哦，啊，可是纽约没有给我合同，然后就是我知道我需要。他们就跟我说，你需要去外面拿另外一个合同，然后我们就看，我们有三天看要不要 match。嗯，这也是一个细节，别人不知道，就是他们先给我这个合同，他们第一个合同给我的是比较比较久，四年，四年，可是比较低，嗯，没有那么多钱，嗯，然后他们换了，因为他们觉得纽约一定会 match， 他们换了。三年，比较多钱。我问我的经纪人，我说你可不可以换成以前的？因为我要留在纽约。嗯。可是到最后，火箭也是非常聪明，他们就觉得那、no, 啊，如果我们给你这个合同，他们一定会 match， 我们不想给你这这个合同，所以换了。嗯，可是到最后，对我来说，我的决定很简单，我只有一个合同。嗯，因为你你签那个合同的时候，你去到休斯顿的时候，你是他们计划当中那一年，因为他们是在大姚走了之后，仍然在重建期当中。哈登还没有去。对对对，那那那整个夏天的计划是围绕你作为球队的头号核心来完成的。但是就在赛季开始之前两三天，啪，詹姆斯哈登来了。嗯，很多中国的球迷其实，在那一刻是很开心的，因为觉得哦，火箭队拿到了一个。因为哈登前一年打了总决赛，对，但是我我想知道你的内心，你那时候是不是有点失望？呃，对我来说，我真的是 OK， 我一直觉得我两个一号、一位、二位都可以打，嗯嗯。我最担心的是我跟他的默契会不会是很好的、嗯、？NBA 比赛你现在看了，你可以有三个明星都可以打得很好，我觉得有很多很多机会。所以我觉得我们两个，我跟他，我觉得这没问题。嗯，我我是非常开心。嗯，我觉得，我我真的觉得、嗯，哦，他会帮助我们很多、嗯，然后我也不用每天有那么多压力。嗯，啊、嗯，可是到最后可能也是，我可能技巧需要好一点。嗯，是，所以我可能需要在这些没有没有在控球的时候，我呃没有在运球的时候，嗯、我可能要就是。进步很多，然后他可能就是先到的时候，他的想法也是，因为他没有是一个一个 leader， 他还没变成一个 leader， 对，因为他一直在是在对，第六人，第六人，对对对，所以他也是需要成长一些，然后开始懂我怎么把我的队友的表现，嗯。呃，提高，所以那时候他先来的时候，他可能就是觉得，哦，我还是需要证明我自己，因为我拿一个非常大的合同。嗯，对于你来讲，跟他跟哈登的兼容，你觉得出现的最大的问题是什么？就是咱们现在往回看，嗯，然后如果现在的林书豪再遇到，就此时此刻，嗯，现在的你遇到当年的那样的一个情况，你会做什么不一样的变化？哦、这是非,非常好的问题，我觉得，嗯、呃，最大的。可能我们两个都是太太年轻了，因为我也是刚刚从一个很好的一段时间打球，他也是一个很好的一段时间，然后我们合作了，我们是一样的队。可是如果我可以往，就是如果可以再做一次，我可能最重要的就是，我可能早就跟他很直接的去沟通。因为那时候我可能也是觉得这是，啊，不知道这是中国文化，或者我父母教我的，可能就是你需要很客气，或者你呢，你需要尊重每一个人。然后我非常了解这个文化，我也很同意这个文化。可是有时候我自己觉得
，我应该说的东西我没说出去，嗯，嗯我撑在里面，然后到最后，我们没有合作的很好，是因为他不是特别了解我，我没有特别了解他，我不跟他去讲话，他也可能不会跟我去讲话，可是不是因为我们我。我不爱他，或者不，他不爱我，可能就是我们一直觉得这个可能会很很不礼貌。嗯，啊、嗯呃，所以如果我可以回去，我可能早就直接跟他讲，哎，我不喜欢你这样子的时候，或者我觉得我们应该改变这里，或者我也觉得我们这时候，你 you know， 你应该从这个方面去看这个。这个我们的打法，或者你是在这个方面需要进步，然后他也可以挑战我，嗯，然后沟跟我沟通，嗯，就是当年两个都想证明自己的，然后呢，又急于相对证明自己的年轻气盛的年轻人，两个人碰到了一起，嗯，然后其实彼此有合作，但更多的还有彼此有竞争，当时会有很多的解决的办法，是吧？我觉得这就是心情上的，呃，特别大的一个变化。在从火箭到黄蜂的过程当中，因为黄蜂也是一相对。是不是很年轻？湖人嘛，啊，湖对啊，湖人就是这么一个过程当中，你你的心境上有什么样的？就离开火箭之后，是一个什么样的一个变化？湖人队，我只知道，我从火箭队学的呃 lessons， 我就改变了，我就比较直接的跟别人沟通。嗯，啊，不管是谁，不管是教练或者队友。比较直接的去跟他们沟通，可是很快就是，呃 ，Steve Nash 受伤了、嗯，很快就是 Kobe 受伤了、嗯，然后我们剩下的球员就打不了，嗯，啊、嗯，就、呃、说你刚才讲到在火箭学了一课哈、嗯，就是要去要去主动的去沟通，嗯，真的在湖人你去主动去沟通的时候，你收到的反馈怎么样？嗯，和这些队友，嗯、呃，就是有时候你沟通特别像科比，对，你沟通，对，有时候他们会接受，有时候他们可能会生气。不管不只是科比，不管是谁，就是教练、队友、别的队队友，不管是谁，因为那年就是队友一直跟队友吵架这些东西嗯，嗯，因为我们一直输，嗯，所以当我去沟通的时候，我知道如果真的是。从一个爱心的看法去沟通，不管他们接受不接受，我，我就是 I'm OK，、嗯、我可以接受每一个结果。嗯啊， um, 有些时候可能就是教练跟跟 Kobe Kobe 他们可能有两个不一样的想法，嗯，然后我是控球后卫，所以我可能在他们两个中间，我也不知道怎么做、嗯、或者应该做什么，所以有时候这些东西就不管你选谁，另外一个人可能会。生气，嗯，对啊、嗯，所以也是比较难一年。可是我学了很多很多，就是刚才说到一个细节，嗯，就是说教练一个想法，<笑>科比一个想法，对,对，我是中间的，我觉得特别像，<笑><笑>我知道不太好回答，不单仅是中间的，其实所有运动员都是，所有运动员都是中间的。可是这是每一个控球后卫，对,对不对？嗯、对那不那不只是不只是，因为不管是你看，我们去年多伦多也是会是一样啊，嗯，因为不管你有谁。可外可能要这个机会，然后 Pascal、Siakam 可能会要这个机会，或者，所以这个当控控球后卫都是就是就是每天都是像一个 politician， <笑>你就需要一直看大家 OK 不 OK，、嗯嗯嗯、然后你怎么真正的去帮助大家，然后看、嗯、看我们可不可以把每一个人嗯都表现得很好，每一个人都很满意、嗯，这是一个控球后的最重要的一个角色，一个一个一个一个 role。嗯，我想就是咱们再多提一句啊，在湖人的时候，教练跟科比，我想知道就是大部分你的内心跟谁是一致的？就是在那个场景下，你的内心是教练在场边叫了一个，是吧？但是科比在场上叫了一个，然后这边那儿叫了一个，然后扣扣啊，就那个。你至于你的内心，你会发球给谁？对，最直接的反应，我就是就是看情况是什么，因为我不。我不是说教练跟科比，他们没有一样的想法。嗯，我不是这样子说，我只是说有时候教练可能叫一个 play， 嗯，他没听到，然后他叫另外一个 play， 然后我自己有自己的想法，我可能觉得我们有另外一个 play， 嗯，那这时候可能就是，这可能就是。
。最重要就是你不管哪一个，你你 run 哪一个 play， 因为 play 不是重要的。嗯。最重要的是每一个在球场上，每五个球员都用全力去 run 这个 play。嗯。如果我跟 Kobe 说，哎，呃。教练刚刚叫这个 play， 我们可能要改变，这可能花很多时间，嗯、可能五秒。这、嗯、对我来说，我们五秒是很多，没有,没有那个是很多。对，所以可能就是最快的、最有效率的，然后就是很快就跟每个每个队友都沟通出去。OK， 我们 run 这个 play， 可能就是有时候你在中间的时候，嗯，你你你就需要很快就解决一个<笑>一个问题。嗯，有一个非常著名的球哈，就是你在保罗面前投中那个三分。嗯，在你投中那个三分之前，是科比在四十五度在这要了，要了，<笑>要了很久。然后，因为因为在网上这个镜头很，这个球很有名，然后所有的球迷都在讨论说林书豪是唯一一个科比要了，然后不给他的人。你是没有看到。然后，然后科比过来给你挡。你把在保罗面前干拔起来投中那个三分，然后大家都说哇还好进了，要是不进的话不知道会怎么样。Lin will direct traffic. Clippers going crazy, wanted to travel right there on Boozer. Shot clock at six. Kobe pointing, now setting the screen. Shot clock at two. Lin has to heave and、oh, wow. buries it. 因为他一直要球，是，可是我一直要他。去左边、嗯，所以他在右边。我说你先去左左边拉开，嗯嗯、我单打、嗯呃，可是他我一直这样子、嗯，他一直没看到，然后我就是这样子，然后他以为我是说、嗯、来掩护，因为因所以因为这是我们刚刚这可能是我们第对刚前面四场对刚去时间不所以我们的默契。嗯还没有，就是那么好，还没那么好。他不知道我在讲什么，我不知道他在讲什么。嗯、然后我说 ，through through through 这样子，可是他以为我是说掩护，所以他来掩护。然后到最后没有时间，没有时间了，投了投进，然后他就是他很开心，他耶。然后我说 ，OK， it worked。<笑>每个队都有都有女超级明星，像哈登，像像卡哇伊，你讲到，但是那时候哈登年轻啊，卡哇伊他来到多伦多第一年，我想问的是，因为在你在湖人的时候，科比已经在那儿打了那么多年，嗯、啊，他可能是我们记忆当中，在过往二十年里面，在一个球队里面，从他的地位、嗯、统治力、话语权来说，可能是最强盛的一个运动员。嗯，那你作为控球后卫，像刚才那种情况，你在跟他沟通的时候，会有什么特别吗？跟跟其他人沟通是不是不一样？嗯，他没有打那么多场比赛，没打那么多场，嗯，真的是只是很一个很短的很短的一个时时时间、嗯。呃，可是跟他沟通。特别是我们刚开始的时候，他是非常接受我的想法，嗯嗯、呃，可是然后我们开始输，然后很快他就受伤了，嗯嗯，然后受伤了，那我们以前的打法全部都改变了，嗯，因为没有没有他，嗯，所以我们这个球技真的就是一直一直换，一直换，一直换，然后然后我们一直改变改变改变，可是到最后。我们没有太多机会真正的去习惯一个体系、一个打法，啊、嗯呃，或者一个一个 line up。嗯 ，tough all around， 每一个人都很辛苦。嗯，不管你是谁，都很辛苦。嗯、那个球季结束的时候，我就是很不想打球了。对，就是不想打球了啊、呃。所以那时候我去度假了，然后我度假二十一天，每天吃冰淇淋、披萨。这些东西很不健康的。嗯、我二十一天，每天都吃，加了二十一磅，重了二十一磅，嗯，啊、嗯呃，从来没有那么胖。然后我，嗯，我忘记这个 joy 打球的 joy。然后我从火箭队、湖人队到黄蜂队，黄蜂队的时候，可以有这些队友打得那么好，嗯，每天都很开心，我们的关系都是非常好，嗯，可能就是，呃，我全部的。为什么我那么爱打篮球？这些全部的情绪都回来了。嗯，嗯到了黄蜂，呃，虽然舒豪是第六人，但是有了更多的稳定的上场时间。你认不认在黄蜂的那个赛季，是不是你觉得比较记忆美好的赛季，比较开心的一个赛季？对，一定一定是。如果我可以选一个一个球队，我打打了九年，一个球队，哪一个球队我们我们
，我们真正的是好朋友，我们真正的是为一起打球，就是就黄蜂蜂队。对我真正的觉得，哦，我回到以前的打法，教练非常聪明，教练非常知道怎么用我，嗯。可是到最后，我还是回到一样的。我我当一个自由球员，我一直想，那我还就是我是不是想就 settle， 就留在这里，当一个板凳球员。我在黄蜂队也非常高兴，非常满意，尊重每一个人，很开心的去打球。可是我一直，我可能也是，因为我最怕的不是我失失败，我最怕的就是。我不勇敢，嗯，去追我的梦想，嗯，啊，我如果我真的去追我的梦想，我失败，我可以接受，嗯，所以到这个地步，我可能就一直觉得，如果我不真的去追一个控球后卫的机会，我会不会永远都遗憾？啊，对呀，就是回到刚才咱们前面说的，内心是有些矛盾，有些纠结。因为呢，在黄蜂很开心，嗯，但是呢，舒豪开始说的，他的终极梦想是成为自己心目中想成为的那个人，是。但是黄蜂那个位置和角色，他很难成为那样的一个，对对。但是到了篮网之后，这个心态有没有就是就是这个心境啊，心理上那种想法，会不会就是有有的变化？我非常高兴，然后我到篮网队就是很期待，因为全部的。教练一直跟我讲：“哎，你你要体系是什么？你要跟哪一个队友打？呃，你觉得我们应该去呃呃，给哪一个球员合同？应该给多少？什么什么？全部都,都是都来问我，真的就是一个完美的一个机会，就是我觉得全部都是 perfect 对。”我已经准备好火箭队、湖人队、黄蜂队，现在终于有这个机会，然后全部都可以控制。我觉得哦，今明年一定会是一个非常非常好的一年啊、呃！所以我就是每天太开心了。嗯，啊，嗯，这个时候伤病来了，对，第一年小伤，第二年大伤。当时在遭遇伤病的时候，会不会觉得太不幸运了？就是太，就是你，就是你的期待，然后你的之前的开心，然后会加剧在受伤之后的沮丧，你沮丧会变得更多。对，所以我可能就是 the waiting game， 嗯，对不对？这可能就是那个意思。我去一个球队，我觉得非常好的机会，火箭队，哦、嗯，很好的机会，可以当一个 franchise player， 很快就改变了。嗯，我去湖人队，哦，这是 awesome， 很好。很快就改变了，大家受伤什么什么，很快就改变了。我去黄蜂队，我说 OK， 也是一个非常好的机会，打得很好，打得很好，表现很好。可是，在我心里，我一直知道，你不是一个板凳球员，你不是一个板凳球员，所以还在等，还在等，还在等。终于有这个蓝网蓝网队，等了很久，一直受伤，一直受伤，那我就需要继续等，继续等。第二年又受伤了。又需要等再一年，被交易了，交易了打得不错，可是当然你是在一个比较年轻的球队的时候，可能就是他们不管你打得多好，到最后最重要的就是年轻的球员可以慢慢可以可以有这个机会打很多，嗯，所以不管你打好不好，你的角色是非常去就是不会不会。长大，嗯，所以我就觉得，哦，还在等，还在等，还在哦，那有这个多很多的机会，那也是为什么我也是一样，非常期待，终于有这个机会，然后到最后，谁都不能怪，只能怪我自己没打好，嗯，啊，然后到现在还在等，还在等，啊。这这又也是这个这个威廉耶，可是真的是从这个篮网队这两年是最最,最辛苦的、的最可惜的。嗯、我我一直说，我永远都会问我自己：如果您这两年没受伤，你的篮球生涯会是 What would happen？、嗯、会是怎么样的一个生涯？我会不会从这里篮网队没受伤，嗯，就这样子
，或者你你觉得你有答案吗？自己有答案吗？你在梦里见到过？如果你受伤，你你会带领篮网到达一个什么高度吗？嗯，我就觉得，我还是觉得，如果我是真正的很健康，我觉得我会成为到我的，觉得我可以成为到一个球员啊。我知道我第一年在篮网队，我。因为我一直受伤，所以他们只让我打每一场只能打二十四分钟。嗯嗯。从数据的看法，可是如果我打一个，比方说三十四分钟，我数据可能就是差不多二十分，八个助攻，助攻，嗯，差不多这样子。所以没有达到，没有真正的有这个机会，对我来说就是很难接受。嗯。我们就是我们输了很多，可是我打的时候，我们的成绩是很不错。然后我只能打半场，我觉得如果我们可以打比较多，我们会赢比较多的比赛，这些东西可能完全都不一样了。嗯，我们可能第二年就打进季后赛。嗯，我不知道。呃，特别是 D'Angelo 来的时候，嗯，我跟他一起打，我觉得我们很有机会可以打进季后赛。嗯，啊、呃，所以我觉得我自己觉得，当然我是比较。骄傲或者什么，我就觉得，如果我没受伤，我一定会成为到，我觉得我可以成为到一个球员。嗯，其实今天舒豪因为穿了穿了一条两条破洞牛仔裤，对，正好我觉得可以给大家看一下，在舒豪右腿上，<笑>那个那个伤那个膝盖出的伤疤，对，这是在篮网那年开赛第一场，十字韧带断裂，嗯，呃，动手术的。这道伤疤就是，其实到今天我还记得你受伤的那一瞬间，那那那一瞬间，然后那一瞬间你应该自己知道，自己知道这个伤，嗯，呃，身体上的痛楚，内心的痛楚，是不是身体上痛楚远远比不上内心？对，讲得很好，就是这样子。我很多人都觉得你做的事情从来没有没有一个人做过了，或者你有机会可以。赚很多钱或者什么什么，可是到最后我那么爱打篮球，我会免费的去打篮球。可是我对我来说，我的最难过的就是 crush dreams like heartbroken， 嗯，就是一直有这个心理的情绪，然后一直扎心、扎心、扎心，就是这一直。有这个经验，到一个地步我就累了。啊、uh, ，我也知道，这样子的伤病，你康复了、恢复了，你不能就是很快就回到以前的打法，需要很需要很,很长时间。它通常需要一一年、嗯，你康复完全都 OK 了，医生说你可以打了，你还需要一年。嗯，对。所以我知道，我知道这不是一个哦。只是这个赛季，我知道真正的会影响两个赛季，最少两个赛季。嗯，因为我知道 NBA 球员最好的两年都是二十七岁到二十九岁。嗯，所以这两年是最精华的。对，我的 Prime 是在篮网队。嗯，所以我已经很快就这个 Prime 就没有了。我现在是三呃快要三十一岁，可是我是去追我二十七岁的这个机会，这个梦想。所以听起来就是，其实你最惋惜的是在，在篮网的那段时间，是是不是那段时间你感觉，你距离，你期待的那个地方，曾经已经很近了，很接近。嗯，啊、呃，对我，然后我觉得也是，我花了很多时间，一直等，有这个机会、嗯，然后我花了很多时间，一直准备。嗯，我觉得从纽约到篮网队，我进步了很多。嗯，可是。也是为什么我可能就是比较难过，就是去年我终于有一个机会在多伦多，这前面十二场、十五场，然后我就是自己没打好，失败了，可能就是太想要表现的太好了，或者可能就是身体第一年从一个很大的伤病回来，可能就是到那个地步就没有那么多，就是很累，然后膝盖很痛这些东西，很多不管是什么原因，可是到最后我失败了，我没打好。呃，所以也是觉得我那么努力去训练，可是到最后还是我自己没打好。呃，我不是怪别人，我只是说很难过。在猛龙就是最近的事情，刚才你也说了，舒豪有十四、十二到十四场比赛可以证明自己
，但是连续十七个三分球我没有投进。嗯嗯，我知道你也是一直在训练，但是可能为什么就是在场上就会出现这样的情况？是不是心态太着急了？嗯、如果咱们还是往回看，就是通过这个这段时间，如果再给你这样一个机会，你会怎么处理这十二到十四场？嗯，对我来说，我。不知道原因是什么，我只知道我没打好。我可以说，哦，我从来没有就是球技中就换球队很不习惯啊，或者什么。我可以说，哦，我身体有，你要可能有几个就是小伤，大家都不知道什么什么。或者我可以，你知道，我可以说，哦，我康复的时候。我换了我的投篮动作，因为我换了，因为是我为我的膝盖。嗯，可是没有 muscle memory， 没有特别习惯。我可以很多说哦，这这些都是原因。可是到最后，我不知道，可能都是 all of these combined 啊、呃。可是到最后，我只知道我没打好，我没投进。我有这个机会，我没投进。如果可以往回去，再来，我会改变什么？我什么都不会改变。啊、呃，因为我对我来说，我用全力去准备，我用全力，我每天一直练，一直练，我没有放弃。我打球的时候，我上一上场的时候，我真的不觉得我是很着急的去打球或者什么。我投篮，我很自信的投，我以为投进，然后没投进，我觉得哦，那很好，然后就不噜噜，嗯，出来了。我有一场可能，我有六六个六个球，嗯，我投了。我一直觉得六次，我觉得哦，这已经进了。我已经往后面跑了，然后突然就不没进。所以如果我觉得，如果我回去会改变什么，我什么都不会改变。我可以接受这个结果，我可以接受，我就是没打好啊、呃。可是我可以接受的原因，是因为我知道，我全部都准备好了。嗯嗯，有时候就是这样子。现在呢，很多可能球迷非常关心，就是从林书豪你自己觉得，在你的 NBA 的过程当中最难忘的一场比赛是哪一场？呃，一一定会是我在纽约跟湖人队打，对，三十八三十八分那场。对，就是从现在我一直觉得，我从来没有听过一个球场那么大声。这场比赛还有一些细节，你我们所。没有捕捉到的，能不能跟我们分享一下？我坐 taxi 去这个球场，嗯、然后他们有这个小的电视在纽约的 taxi， 嗯，然后我就一直，我就，你知道，坐在那里，然后听到我的名字，所以我就看一下，然后听、嗯、看到 Kobe 说的话，嗯，嗯他不知道你是谁，对，嗯，我真的很很神奇，我一直在这个 taxi， 我说，你每次接到球。你就投<笑>，你对自己投，多给我自己说，我说你每次拿到球你就投，啊，我知道这不是不是，我希望控球会不是有这样的想法，可是那时候我就是觉得这场比赛你拿到球就投，嗯，啊，所以我从先拿到球到最后，每次拿到球就投<笑>，很有意思啊，因为我记得一个细节就是在赛后的 press conference。你你真的很想回击他，嗯，就是用用我们的话说，你的话已经到这儿了，嗯、对,对对，话到嗓子眼了、嗯，啊，我你怎么，然后你怎么你怎么忍住，怎么能忍住？嗯、我就是想做好人，嗯，可能就是呃，很感谢我爸爸妈妈，嗯、<笑>因为我自己就是，特别是小时候，就是不能控制我的情绪，就是从小都是很骄傲的，就是。所以我觉得，哎，我有这个机会可以打得那么好，我不要就是一直，我还是需要专注，希望可以做好。哎，我刚才说了这个最难忘的比赛，还有就是大家很多最前线的这个球迷想知道，就是林书豪你自己认定你的最佳进球是是哪个进球？哦，那这个可能需要选多很多的，绝杀。对，嗯，哎，这可能是我最喜欢的一个球。看我自己庆祝的时候，我可能先开始我投投进了，我就这样子，然后我很快就不能控制我的情绪了，我全部都交出去了，我我
脸都红了、嗯。你知道，这也是呃细节，很多人不知道，就是我最没有呃效率最低的，而命中率最低的，嗯，就是我用右手嗯运球投篮啊、哦呃。然后那个赛季在纽约，我在上面呃这个三分线最中间的。我投了十三个球，嗯，只进了一个啊、嗯！我进了那一一个球，就是这个决赛。你现在回过头去看，就是因为全世界都很惊奇，不用你自己惊奇，全世界都很惊奇。我们就从篮球场上的事情，从能力事情，你怎么解释突然之间的那种爆发？如果你问我，我还会觉得是一个 miracle。年纪越来越大的时候，你就开始真正的了解，你真的能控制的东西是很少。很少嗯，比方说，我跟纽约跟多伦多比，嗯，水平是差那么多吗？嗯，我还是一样的球员，我还是一样的天分，我还是一样的努力去训练。可是两个结果那么不一样，嗯，因为到最后，有时候你一直投，一直投进；有时候你一直投，一直投不投进。嗯。所以我回去，我往后看的时候，往后想的时候，我不能就觉得哦，百分之百都是我，我一直很自信的打下去，这，因为我自自己知道我很怕，很怕，我很怕，我以为我会被，就是不知道淘汰，就是球队不要我了，然后我打完跟篮网打完第一场。迪安·托尼教练就跟我讲，他说：“第二场你会是先发球员。”我快说，我我差点说我不要不要了，因为我很不习惯跟这些先发球员，我从来没跟他们练过，我从来没跟他们打过，千万不要让我当一个先发球员。我快说出去了，然后我没讲，因为我觉得什么？你你现在有一个机会当一个先发球员。你昨天不知道你会不会留在 NBA 里，你有这个机会，你不能说我不要，所以我就强迫我自己，那当一个先发球员。可是我很怕，我真的很怕，嗯，我这段真的很真实，真实对，讲述自己内心的那种恐惧，嗯，很少有人会这么讲。嗯，最后我想问这样一个问题哈，就是我在之前我们并不知道你内心有那么多的痛楚啊，或者说不满，呃，因为。从我们的角度，从很多人的角度，觉得林书豪已经非常成功了，你非常棒，像你讲的一样，实现了很多很多人的很很多人的梦想。当你回溯这九年的时候，你最终如果现在要给自己一个定义，你愿意说自己是一个很成功的运动员？啊，也是一个非常好的问呃问题。我觉得我如果可以给我自己一个一个 grade， 一个成绩。我觉得我可能给我自己一个一个 C C C， 因为我知道我还有很多空间，嗯，我还可以表现的比较好，所以现在我就是为什么我每天很期待的去训练去球场，是因为第一我是健康，可是第二我知道我还有空间，我不管你想什么，我不管你跟我同意不同意。我知道我有空间，嗯，我还有几年可以去追这个梦想。我们谈了很多的这个 NBA 的这个感悟和经历啊，记忆，确实是真是难得这样的机会啊，分享的这么细。嗯，咱们聊到未来，呃，苏豪在这个中国行期间很开心啊。然后呢，在未来有没有可能去打 CBA 啊？这些都是球迷很关心的，能不能跟我们分享一下？我一直知道到最后我的路会回到中国。啊、um, ，我一直五年七七年以前我已经知道了。就最近几年我也知道，其实很长时间你都会在夏天来到国内训练，然后呢，在这个 CBA 的这个球队里边去跟我们的国内球员沟通。你怎么来看待 CBA 现在这个水平？对我来说，因为我非常呃了解美国对 CBA 的想法。嗯。我自己一直觉得，全世界还是没有特别尊重中国篮球。我觉得就是 CBA 有非很多非常好的球员，大家都觉得，哦，你去 CBA 每一场都得四十分、五十分。我不是说我是，我是说外人，嗯
，不管是以前的 NBA 球员，哦，你可以就去 CBA 得四十分、五十分，他们那么那么烂或者什么，可是我真的不觉得是这样子，我真的觉得是非常难。我你我不管你是谁，你来 CBA， 你不能答应你明年会。打赢这个冠军，我不是说外援，我觉得 CBA 有几个球员可以是 NBA 球员。嗯，比如、呃、我已经说了很多次，我觉得郭艾伦的水平是 NBA 的水平，他可以打。我只我觉得如果小丁去年膝盖没有受伤，嗯，他真的有机会。我跟他训练了几次，我真的觉得他身体全部，他可以，他可以，我。周琦已经去了，如果他有不一样的机会或者什么什么，他可不可以？当然，你到那个地步，水平可能不是最重要的，最重要是机会，跟你一有那个机会，你有没有表示能力，你有没有抓住？可是不是水平的问题。嗯，那如果舒豪林书豪要未来打 C B 的话，你觉得你最大的挑战和困难，特别是第一个赛季，你能可预期的？最大的困难是、嗯，我不管我去哪个联盟，我最大的挑战是我自己。我有一个教练，他说，你当一个职业球员的时候，百分之九十是 mental， 嗯，不是不是 skill， 嗯，百分之九十是 mental。精神，嗯，我非常同意这句话。这也是为什么你问我我的梦想是什么？我梦想不是不是打败别人，不是打败这个球员，这个球队，嗯。我的梦想一直是成为到我自己觉得我可以成为到一个球员，这个这个挑战，这个对手是我自己。你知道 c v 大多数球队对，因为一般说两个两个外援嘛，我们叫小外援，嗯，那 c v 球队对一个小外援的要求，通常是什么样的？嗯，你知道吗？你知道吗？我知呃，应该就是。是不是得分？<笑>他一场，我我告诉你，他通常一比赛，通常一场比赛要打四十分钟，嗯，然后要做所有的事情，嗯，得分要得三十分，对，嗯，然后还要把队友组织起来，嗯，几乎就是你在纽约出租车里想的那些事，对，最、嗯、最重要的是、嗯、最重要的是要打四十分钟左右、嗯嗯，这么长的时间，对，你没有考虑过，好累的，嗯、好累的，可是像我刚刚说的，从小我不怕。有最大的梦想，我不怕最大的挑战，嗯、我什么都 OK， 啊、嗯呃，这是为什么我打篮球？呃，分享了这么多，真是太难得的机会了。我觉得跟跟林书豪这个分享，从我个人的感觉啊，也是对我这个就心灵的一次洗礼，对吧？就是真的，你是一个榜样和励志的故事。刚才我们也谈到了，因为我们现在。很多坐在电视机前的就喜欢最前线和喜欢篮球的朋友都是为人父母，那看到这个节目跟你未来的这个表现，真的是会对很多的青少年或者是小朋友，他们的性格塑造，特别是他们的这个竞争意识，包括他们的信念，我觉得会有非常大的帮助。嗯，非常感谢林书豪给我们这样一个机会，跟我们一起分享啊。嗯，大家好，我是林书豪，谢谢你们看这个访问，我就是分享很多从我心。里有的想法，希望你们都呃被鼓励到，呃，我希望我有一天可以跟你们每个人见面，谢谢。